Hello students, welcome you all to the new session of Parajumbles. So as we have discussed in the previous lectures, how to solve Parajumbles, I'll just quickly give a brief information about how we deal with Parajumbles. <clears throat> so what is Parajumbles? What are Parajumbles? So Parajumble is nothing but it is a paragraph It is a paragraph that is jumbled. It is a paragraph that has been jumbled. What do you understand by this? मतलब ये एक paragraph है जिसको जंबल करके दिया हुआ है, जिसका arrangement, जिसका sequencing जो है, वो उल्टा पुल्टा कर दिया हुआ है, ठीक है ना? So statement A will not follow necessarily statement B, C, D, E, F and the subsequent sentences. हमें क्या करना है? What we have to do over here is we have to rearrange the sentences in a chronological or in a sequential order, which makes sense or which gives meaning to the paragraph, which enhances the coherence of the paragraph. So that is what we do in para jumbles. Now asking about or just talking about how important para jumbles is in your competitive exams is that in prelims, in prelims, it will be coming for at least five marks. So in prelims, you will be getting para jumbles for at least five marks. And in mains, it will be ranging between five to eight marks. So in prelims, five marks. In mains, at least five, and it can go up to eight marks also. So that depends on the that year's paper and. For specific sets, you'll have five marks. For some sets, you'll be having seven, six, eight marks also. So that depends on which set or which batch you get on that particular day. Okay. So this is brief explanation or brief information about Parajumbal. Let's move ahead. Now in the base, so this is the advanced lecture of Parajumbals. In this lecture or in this session, we'll be uh, discussing about the writing styles that are used in Parajumbals. Or for that matter, writing styles that are used in English language, which are of help in solving parajumbles correctly. But before that, just quickly. What is the first thing that we need to do is we need to identify the first statement. How do we do that? As we have discussed in our previous lectures, how do we do that? We eliminate uh, we eliminate sentences. We eliminate sentences or we eliminate the statement which has a noun, which has a pronoun or an adjective in it. For example, Okay, so we identify, we eliminate the statements which has a pronoun in it. Pronoun means what? He, she, it. So any statement which has only he or only she or only it. So it has only pronouns without the noun. Then we have to eliminate those statements because those statements cannot be our first statement. Okay. Next is we can eliminate the statements which has an adjective or a determiner in it, which we can say, for example, this. Eliminate the statement which has this in it. Eliminate the statement which has that in it, these in it, or those in it. So these are the basic things of eliminating the first statement. Next thing that we saw was how to identify the last statement. How to identify the last statement. <clears throat> In this, we use what we what what strategy we follow. 
that we always identify a statement. Now mark my words. What I'm saying, we always identify a statement which is giving us some kind of a suggestion. So we always go for a statement which is going giving going to give us some kind of a suggestion or some kind of a conclusion. I hope you are getting my point. हमें वो सारे स्टेटमेंट्स को देखना है जो सजेशन दे रहा है या फिर कंक्लूजन दे रहा है सो एनी स्टेटमेंट दैट इज गिविंग अस ए सजेशन और ए कंक्लूजन विल बी आर लास्ट स्टेटमेंट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट वी डू नॉट हैव टू डू और वी डू नॉट हैव टू फॉल फॉर द ट्रैप इन वेर इन देर आर वर्ड्स लाइक एट लास्ट इन द एंड फाइनली देयर फोर व्हाट हैपेंस मतलब ज्यादातर क्या होता है ऐसे वर्ड जब आते हैं एट लास्ट इन दी एंड फाइनली सो वी जस्ट गो वी आर जस्ट टेम्पेड टू मार्क दैट एज आर लास्ट स्टेटमेंट बट दैट इज नॉट द केस इन एवरी पैराजम्बल इट मे हैपन इन सम पैराजम्बल बट नॉट नेसेसरिली इन एवरी पैराजम्बल सो फॉर दैट थिंग और टू अवॉइड दैट मिस्टेक वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड आउट वेदर दैट स्टेटमेंट इज गिविंग अस एनी सजेशन और एनी कंक्लूजन इज दैट क्लियर एंड देर वॉज सम अदर <clears throat> basic things that we saw like we saw how to make pairs so for making pairs we used different techniques like noun pronoun will always become a pair then we saw about uh, how conjunctions play a role how conjunctions play a role in uh, forming pairs then we saw <clears throat> how uh, generic to specific statements generic to specific statements also help us in forming pairs then we saw about full forms and full forms and short forms so these were all the techniques that we saw on of making pairs so pairs se kya hota hai dekho pehle to hame pehla statement mil gaya then we got our last statement now the pairs will help us in finding out the statements which will fall between the first and the last statement so this was what we covered in our basic lectures on parism now today's lecture what are we or why have we gathered today over here is to look into the advanced structure of parism now for the advanced structure what we have to do is now see in english we have got lots of various uh, styles of writing which we call as writing structures or paragraph structuring or you need anything there are there are n number of styles of writing in english or for that matter in any language but for your exam from your exam point of view we are going to we have shortlisted seven to eight writing structures which are of utmost importance or which will help you a lot in solving your parajambals <clears throat> now the first such Structure is the cause and effect structure. Now, as the name suggests, what do you understand by cause and effect? Cause मतलब कारण, effect मतलब उसका परिणाम. So you just have to identify the cause cause from the statement or cause from the paragraph, and in the similar way you'll have to find the effect also. What will this help in? This will help in finding or making pairs and arranging the parajambal in the correct sequence. <clears throat> let's look at this through an example as you can see on your screens statement a what is statement a saying the governance of the ashoka dynasty was amongst the most efficient of this of its time clear what is the second statement saying it is saying it led to the elimination of crime and created a general feeling of security in the masses Are you getting the point? I hope that you have understood both the statements. Statement A, what is it saying? It is, take, it is uh, talking about the governance of the Ashoka dynasty was amongst the best or was amongst the most efficient of its time. So it was very, uh, it was functioning very efficient. Can we say this is our cause? After seeing the B statement, we are pretty sure that this will be the cause. Now look at the statement B. What is it saying? It led to it. इट मतलब क्या इट मतलब द गवर्नेंस इट मतलब द गवर्नेंस द गवर्नेंस लेड टू दी गवर्नेंस किसका अशोका के डायनेस्टी में जो हो रहा था 
so the governance led to the elimination of crime and created a general feeling of security in the masses is wajah se security secure feel kar rahe the masses is wajah se crime kam hua tha it happened because of the governance of the ashokan dynasty i hope you are getting my point so after looking at both the statements we can say that statement a let me write over here statement a is the cause and statement b is its effect are you getting my point statement a will be the cause and statement b will be its effect after understanding this we can clearly make the pair like the pair will be a and b i'm not saying that this will be the first sentence or this will be the last sentence but we at least identified or we at least understood that a and b will always come together and a will always precede statement b let's move ahead <clears throat> now a little bit more about cause and effect structure now what you have to keep in mind in this structure is that the, it will always give you two kinds of conditions first condition is a hence b and second condition is a causes b so what you have to keep in mind is these two conditions that a causes b and a hence b matlab a ke wajah se b hai ya fir a causes b matlab bhi wahi hota hai ki a ke wajah se b ho raha hai theek hai for example if i say let's say the united states the united states after bombing hiroshima and nagasaki have helped the japanese have helped the japanese government a lot okay so this is statement a let's say and statement b we can say mm, let's say ki but or it leads to but this help this help has led to the resurgence of japan on the global map on the global map as you can see the both the two statements the united states after bombing hiroshima and nagasaki have helped the government a lot now this help has what what has it done it has led to it has led to the resurgence of japan on the global map again in these two statements we can see cause and effect what was the cause cause was the help of the U united states as government to the japanese government and what was its effect effect was that it helped in the resurgence of the japanese government or the japanese or the country of japan on the global map so what you have to keep in mind in this type of structure is keywords the cause and effect keywords cause and effect what are the keywords that you should always look for yahan par aapko keywords milenge hence hence is one keyword over here hence hence because then uh, we can say causes leads to led to leading to then we can say consequently 
consequently due to so these are some of the keywords which will always show you that there is a cause and effect relationship or there is a cause and effect structure used in this paragraph now going back to our statement over here we can see We can see that in statement B, we have led to, I hope you're finding it on your screens. We have led to in statement B, which directly tells us that it is a cause and effect structure. What you guys have to do is you have to identify the keyword. Once you find out this keyword, led to, because, consequently, due to, leading to, you should, it should click in your brains that this is going to be a cause and effect structure. Once you identify cause and effect structure, you just have to find which one is the cause and which one is its effect. I hope you have un you are understanding the cause and effect structure. Now let's move ahead with the next structure. <clears throat> that is nothing but generic to specific. Now what is generic to specific? Generic to specific means a statement which is generic in nature. Now what is generic statement? For example, if I say, like uh, the banking system in India is not or is robust, the banking system in India is very strong, and that has helped India to not bear the shocks of any global crisis. What did I say? That the banking system in India is robust, and that has led that or that has uh, made or that has not made us bear the shocks of international crisis now this is a very generic statement that banking system is robust in india if i go into specificity if i go into the specific nature what will i say that the rbi is running efficiently or the rbi is working efficiently in managing all the banks in this country which has led to efficient banking system in india so generic or specific generic to specific mein kya hoga ek generic wala statement aayega which is very general in nature or which will be very general in nature aur uske against hoga aapka specific matlab usi generic statement se wo kuch idea nikalega aur specific mein chala jayega we look at this through an example now look at the statement a but when the holders of railway shares but when the holders of railway shares are given government are given government stocks uh, it should be stocks over here government stocks to replace their shares they are given the prospect they are given the prospect of an income in perpetuity equal to what they might reasonably expect to have derived from their shares understood now in statement b what is statement b saying that economic justice demands a diminution if not a total abolition of the proportion of the national income which goes to the recipients of rent and interest so i've read both the statements what we have to identify over here is a generic statement as well as a specific statement how are, how are we supposed to do that we just have to identify which one is a statement which is talking about more of a general now as we can see in statement b okay dhyan dena in statement b economic justice demands now what is economic justice now economic justice can be anything or economic justice can be many things economic justice may mean uh, giving uh, equal equal pay for equal work it can mean anything it can mean economy will have bank banks in it economy will have cooperative societies in it economy will have private sector in it economy will have individuals in it economy will have corporates and big banks everything and economic justice will all will deal with all of them so economic justice demands a diminution diminution is reduction reduction of what reduction if not total abolition of what of the proportion of national income matlab jo national income hai jo ja raha hai recipients matlab jinko mil raha hai kya rent and interest उन उनको जो जा रहा है उससे उसमें कम होना चाहिए ये हो गया काफी जेनरिक स्टेटमेंट कि इकोनॉमिक जस्टिस कुछ तो डिमांड कर रहा है दिस इज अ 
generic statement. So we can say that statement B is a generic statement. Now look at statement A. But when the holders of railway shares are given government stocks to replace their shares. Now here we have been introduced with railway shares. So this is more specific. Now railway shares will come under economy because share market and everything all everything falls under economic or economic system so railway shares is more of a specific thing now railway shares are given sorry holders of railway shares are given government stocks so the government stocks they are to replace their shares and then they have explained that they will be earning almost the same see their shares they are given the prospect of income in perpetuity equal so they will be earning almost equal to what they might have reasonably expect to have derived from their shares. Now, this is more of a specific thing. So, here, pair kaise banega aapka? A, B ka banega ka, B, A ka banega? The pair will be B, A. Because you have to keep in mind that generic statements will always come first and then your specific statements. I repeat it again. Generic statements. I'll write here. Generic statements. पहले आएंगे उसके बाद ही तो जेनरिक स्टेटमेंट यहां पर कौन सा बी और स्टेटमेंट यहां पर ए है इसके और ए का हमें पैर बनाया आई होप यू अंडरस्टैंडिंग सो वी कवर टू स्ट्रक्चर हुआ है फर्स्ट वाज कॉज एंड इफेक्ट एंड द सेकंड वन वाज जेनरिक टू स्पेसिफिक Moving ahead, let's look at contrast. So, so this is also one of the important structures. Contrast means what? Me, sir. Contrast means something which is Hello. opposite, something that is opposite. Like for example, if if I am wearing a black shirt with a light blue jeans, so my black color is opposite to what I am. The light. Sir. But if I'm wearing black shirt and black pants, then it is matching. So contrast means opposite. We can say contrast means opposite or contradictory. So contrast ka meaning hota hai, opposite or contradictory. So is me kya hoga? Ab is me aapko dhyan me kya rakhna hai ki contrast me kya hota hai ki contrast me ek transformation hota hai. Thik hai na? Ek sentence hoga, ek idea hogi. जो भी होगा उसको एक ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस लेट्स नॉट से ट्रांसफॉर्मेशन बट एक घुमा होगा टर्न अराउंड होगा सॉरी नॉट ट्रांसफॉर्मेशन इट विल बी हैविंग अ टर्न अराउंड टर्न अराउंड मतलब पूरा ऐसा घूम के आए मतलब मान लो कि सेइंग दैट लेट्स लेट्स टेक अ रीसेंट एग्जांपल लाइक इंडिया प्लेड इट्स द बेस्ट क्रिकेट इन द रिसेंटली कंक्लूडेड आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 India played the best cricket in the recently concluded ICC event that is World Cup 2023 but India was still not able to win the world cup now if you observe both the statements what are you listening that in the first statement i am saying i am praising the indian cricket team that indian cricket played the best cricket in the recently concluded world cup but in the second statement what am i doing i am turning it around completely I am saying, उसको एक घुमाव, but कैसा घुमाव दे रहा हूँ? वो second statement में आपको नजर आएगा कि but India was still not able to win the World Cup. So this is nothing but your contrast structure. ध्यान में क्या रखना है कि दो points of view होंगे, एक होगा positive, एक होगा negative. तो positive अगर आएगा तो उसको घुमाव के दिन एक negative sentence sentence भी आएगा. या फिर उसको अगर negative sentence होगा तो उसको घुमाव के फिर उसके साथ ही कोई तो एक positive sentence भी आएगा. ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी दी एग्जांपल ओवर हियर अ स्टेटमेंट ए व्हाट इज स्टेटमेंट ए सेइंग इन द लेट 90s ब्रायन लारा स्ट्रोड द क्रिकेट फील्ड लाइक ए कोलोसस एंड ऑल बैट्समैन हु हैड इक्वल्स इन द हिस्ट्री हु हैड फ्यू इक्वल्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट ए सेइंग स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ब्रायन लारा जो था इन द लेट 90s लेट 90s मतलब 97 98 99 उस दरमियान सो इन द लेट 90s ब्रायन लारा वाज 
one of the best batsmen he was he played like a colossus it was like he was like a colossus on the colossus means a huge figure on the field and all batsmen who had few wickets matlab uske jaisa koi tha hi dhyan mein aa raha hai matlab samajh mein aa raha hai ki statement a kya keh raha hai statement a is praising brian lara and his artistry or it is praising brian lara and his genius play of cricket can we say that statement a is positive in nature or positive in tone after reading the statement read the statement once again in the late 90s brian lara stored the cricket field like a colossus and all batsmen who had few equals in the history of the game ab ye padhne ke baad aapko kya samajh mein aa raha hai ki ye tone positive hai ya negative so definitely the book tone is positive look at the second statement now second statement kya keh raha however however his presence was not enough to inspire his west indian team mates resulting in one of the worst periods of west indian cricket coinciding with lara's extraordinary artistry at the crease theek hai to pehle statement mein kya hua pehle statement mein brian lara ke aur bahut hi zyada tareef hua hai statement a is praising brian lara but in the second statement what is it saying it is not criticizing lara but it is criticizing the west indian cricket theek hai इट इज क्या कह रहा है ये कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है कि वेस्ट इंडियन टीम में इसको इंस्पायर नहीं कर रहा था मतलब उसका प्रेजेंस जो था हिज प्रेजेंस मतलब कौन लारा का प्रेजेंस लाराज प्रेजेंस वाज नॉट इनफ मतलब ज्यादा मतलब काम नहीं कर रहा था वो होता था टीम में फिर भी उतना इंपैक्ट नहीं कर रहा था किस पे वेस्ट इंडियन टीम पे उनके टीम पे उतना इंपैक्ट नहीं कर रहा था जिससे क्या हो गया जिससे इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड ऑफ दी वेस्ट इंडियन क्रिकेट को विथ Lara's extraordinary artistry at the crease. बात समझ में आई तो एक घुमाव दिया है मतलब यहां पर पॉजिटिव है एंड वी कैन से दट स्टेटमेंट बी इज नेगेटिव नेगेटिव टोन कैन वी से दैट स्टेटमेंट ए इज पॉजिटिव इन टोन स्टेटमेंट बी इज नेगेटिव इन टोन अब क्या हो गया वट इज दक्चर दैट वे आर लुकिंग एट इट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर में होता क्या है एक घुमा होता है टर्न अराउंड पॉइंट होता है अब देखना यहां पर दो तीन चीजें आपको ध्यान में देनी है कंट्रास्ट में सिंस इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ध्यान से देखना कंट्रास्ट में आपको दो तीन चीजें याद रखनी पहला चीज क्या है कंट्रास्ट गिव्स यू टू पॉइंट्स ऑफ व्यू टू पॉइंट्स ऑफ व्यू मतलब दो पॉइंट्स ऑफ व्यू देगा मतलब एक होगा उसमें से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और एक होगा उसका बिल्कुल उल्टा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है दो पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे और दो ये दो पॉइंट्स ऑफ व्यू में के बाद व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट यू विल ऑलवेज फाइंड अ टर्न अराउंड पॉइंट सो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है The turn around point, ठीक है दो चीजें हैं एक तो है कि टू पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और ऐसा नहीं कि दो पॉइंट ऑफ व्यू में एक सही है एक गलत है या एक अच्छा है एक बुरा नो इट इज नॉट द केस दो पॉइंट ऑफ व्यू अपने इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गए जिस जैसे हमने इस स्टेटमेंट में देखा अब यहां पर कोई कुछ सही या कुछ गलत ऐसा नहीं स्टेटमेंट ए भी सही बोल रहा है स्टेटमेंट बी भी सही बोल रहा है द ओनली थिंग इज दैट दे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू they have different perspective first statement mein it is a positive perspective second statement mein it is a negative perspective so independent perspectives honge lekin do points of view honge aur ek turn around point ho ab turn around point kaise aap identify karoge so turn around points ke turn around point ke liye bhi kuch keywords hote hain so what are the keywords for turn around points the keywords are but however although but however although these are the key words of contrast structure are you getting my point these are the three key words that are predominantly used in this type of structure that is contrast structure let's go back to our example 
you can see over here that in the yeah. late 90s nara showed the cricket field like a colossus and all batsmen who had few it was in the history of the game yahan par kya aaya hai hello यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको तो हवेवर क्या दर्शाता है हवेवर दर्शाता है टर्न अराउंड पॉइंट सो हवेवर इज रिफ्लेक्टिंग और रिजेम्बलिंग और टेलिंग अस दैट देर हैज टू बी सम टर्न अराउंड पॉइंट एंड टर्न अराउंड पॉइंट आया तो मतलब वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉन्ट्रास्ट और टेल मी वॉट विल बी द करेक्ट सिक्वेंसिंग ऑफ दी स्टेटमेंट पेयर इसका ए बी का बनेगा या बी ए का बनेगा द करेक्ट आंसर इज पैर बनेगा ए और बी का ए बी का पैर बनेगा क्यों क्योंकि ए में भी है ब्रायन लारा दट इज बाउन एंड इन द सेकेंड सेगमेंट वी हैव दिस विच इज अ प्रोनाउन और मैंने पहले ही कहा था कि नाउन के बाद ही प्रोनाउन वाला स्टेटमेंट आता है बट स्टिल वी एटलीस्ट आइडेंटिफाइड दट देर इज अ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर ओवर यर एंड द पेयर बनेगा ए और बी से I hope you guys have understood this. Let's move on to the next structure. And the next structure is parallelism. Now, what is parallelism? A parallelism means a contrast. You understand? Contrast means something that is opposite or something that is going in the completely different directions. Parallelism means something going in the same direction, but they are not meeting as well as they are not. Diverging from each other, they are going parallelly towards the same goal. मतलब मंजिल एक है, बस रास्ते अलग. ठीक है ना? So that is nothing but your parallelism. Now let's let us look at this through an example. <clears throat> in debates about education, in debates about education, proponents argue for increased funding. What are proponents arguing for? They are arguing for increased funding. Increased funding to say it to enhance resources and schools. Okay. So in debates about education, मतलब education पे जब भी debate होता है तो proponents क्या कहते हैं कि increased funding होना चाहिए कि हमें ज़्यादा funding चाहिए किसके लिए? To enhance resources. मतलब schools में resources बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा funding चाहिए. दूसरे statement में क्या है? While opponents Content that structural reforms are essential for long-term improvement. दूसरे में क्या कह रहा है? Opponents कह रहे हैं कि structural reforms जो है, they are essential. Essential for what? Essential for long-term improvement. Now, as you can see over here, अब दोनों statements मिल के अगर हमने अगर crux जानने की कोशिश किया है, or if it's or if we try to understand What the two statements are saying, we can find a couple of things. First thing is that they are talking about education. What do we care? Proponents or opponents? Do we care? What do we care? Proponents is for, opponents is for against. It. So educate. Do we care? Goal? What is it? Proponents as well as oppos opponents. Do we care? Goal? What is it? Do we care? Goal? Education. He is. it is improvement in education we can say that the, both the parties are going for the improvement of education ab proponents kaise ja rahe proponents are going through increased funding proponents are going through increased funding they want to improve education how through increased funding increased funding ho matlab funds increase ho gaye to रिसोर्सेस अच्छे हो जाएंगे स्कूल में ये उनका कहना ठीक है मान लिया दूसरा चीज क्या अपोनेंट्स अपोनेंट्स का क्या कहना है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना चाहिए ठीक है अब देखना प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि इंक्रीज फंडिंग होना चाहिए और अपोनेंट्स कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए अब दोनों चीजें कहां जाके मिल रही है दोनों चीजें जाके मिल रही है To your improved education. So, मैंने क्या कहा था पहले कि parallelism में भले रास्ते अलग हो लेकिन मंजिल आपकी एक ही रहेगी Contrast में कैसा होता है Contrast में भी have different points of view. या भी have contradictory or contrasting points of view, which are opposite in nature. But in parallelism, we'll be having different points of view, but all the points of view 
विल बी गोइंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन यहाँ पर सेम डायरेक्शन मतलब सेम गोल क्या है एजुकेशन दो अलग अलग रास्ते हैं एक है इंक्रीज फंडिंग का और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का बट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टूवर्ड्स द सेम गोल सो दिस इज हाउ वील फाइंड दिस इज हाउ वी शुड आइडेंटिफाई पैरल और फिर इससे पेयर बनेगा पेयर कैसे बनेगा इन दिवेट ये यही पेयर बनेगा ए और बी ऐसे क्यों बनेगा क्योंकि बी में आया है वाई वाई इज अ कंजम्पन इट्स अ कनेक्टर एंड इट विज इट विल ऑलवेज ज्वाइन समथिंग सो बी विल बी ज्वाइनिंग विद द स्टेटमेंट ए देर आर सम की वर्ड इन पैरल अब की वर्ड कौन से है एक तो है लाइक वाइज एक है एडिशनली ठीक है ना सो दीज आर द टू की वर्ड दैट आर यूज इन पैरल इन एडिशन टू इन एडिशन टू इज ऑल्सो अनदर इन एडिशन टू इज ऑल्सो द की वर्ड so focus on these keywords and rather than focusing on the keywords you should understand the sentence you should understand the paragraph you should understand multiple statements of the entire paragraph so that will help you in more this all depends on your comprehending skills your understanding skills your grasping skills so the more you are better at your grasping and your understanding the more it will be easier for you to decode the parallelism now this is parallelism let's move ahead the next structure is idea explanation elaboration and completion it is idea explanation elaboration and completion what do you understand by explanation explanation matlab kya lagta hai aapko explanation matlab kya hoga explanation matlab samjhana theek hai explanation matlab samjhana elaboration matlab bhi samjhana ya completion matlab khatam kar उस आइडिया को खत्म कर अब ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता है ऐसे स्ट्रक्चर में आपको एक आइडिया दी जाती है ठीक है ना आपको एक आइडिया दी जाएगी उसी आइडिया को आपको मतलब उसी आइडिया को एक्सप्लेन किया होगा इन द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट मतलब आइडिया एक स्टेटमेंट में होगा उसी स्टेट उसी आइडिया को दूसरे स्टेटमेंट में जो बाकी के स्टेटमेंट है उसमें आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो पहले आइडिया वाला स्टेटमेंट ढूंढना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया हुआ स्टेटमेंट ढूंढना है एंड यू हैव टू अरेज द पैराजम We look at through an example. Now, statement A. What is it? Technological advancements during this era reshaped economic and social structures. Okay. The industrial revolution marked a significant turning point in marked a significant turning point in human history. However, I hope your bells are ringing. However, ये शब्द आया है. Now this has to ring a bell. We कौन से structure में आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं बाद में देखते हैं इसको However the rapid industrialization, the rapid industrialization also led to exploitation of labor and environmental degradation. And last statement is the consequences of this transformative period continue to influence our world today. So these are the four statements. Tell me what is the idea over here? What do you think will be the idea over here? And the idea in this four statements is the industrial revolution marked a significant turning point in human history. So industrial revolution will be the idea. Now, this idea को क्या किया है? Elaborate किया है, explain किया. कैसे? देखो. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ड्यूरिंग दिस एरा दिस एरा मतलब कौन सा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला दिस एरिया मीन्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला जो एरा था वो एरा सो दिस एरा रिशेप इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर हाउ एवर एज ए सेड प्रीवियसली हाउ एवर आया है तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा यहां पर होगा आपका हाउ एवर आया है मतलब यहां पर होगा आपका एक कॉन्ट्रास्ट वाला स्ट्रक्चर भी आएगा ठीक है ना एक कॉन्ट्रास्ट वाला स्ट्रक्चर भी आएगा सी While solving a parallelogram, it is not necessary that आपको एक ही structure follow करना है या एक ही structure follow करके आपका answer आएगा. No, not at all. Sometimes it may work, sometimes it may not. But most of the times क्या होता है कि आपको दो तीन अलग अलग structures का इस्तेमाल करना पड़ेगा. दो चार अलग अलग techniques का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सही parallelogram solve कर पाओगे. 
जैसे देखो यहां पर हवेवर आया हवेवर मतलब कॉन्ट्रास्ट सर लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो हवेवर द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो हवेवर द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो लेट टू एक्सप्लोइटेशन किसका एक्सप्लोइटेशन हुआ है लेबर का किसका एक्सप्लोइटेशन हुआ है लेबर का एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ है क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा दिस स्टेटमेंट दिस वेरी स्टेटमेंट स्टेटमेंट सी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन टोन यस डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन टोन दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन टोन अब कॉन्ट्रास्ट भी है अब हमने पिछले स्ट्रक्चर में ही देखा था कि कॉन्ट्रास्ट मतलब एक टर्न अराउंड पॉइंट है चलो टर्न अराउंड पॉइंट तो हमें मिल गया बाई दिस की वर्ड हवेवर अब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को जोड़ेगा ठीक है ना लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दी पॉजिटिव ओवर यो सो हवेवर द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अब रैपिड इंडस्ट मतलब देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ड्यूरिंग दिस एरा रीशेप इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स हवेवर सो ए और सी का पैर बन रहा है ए में आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है पॉजिटिव टोन है कि एडवांसमेंट हुआ इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गए लेकिन हवेवर दिस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर तो ए और सी का पैर बन गया ठीक है ओके चलो ठीक है बाद में इसको सॉल्व करते पहले लेट्स कम बैक टू दक्चर दैट इज आइडिया एक्सप्लेनेशन अब आइडिया क्या है यहां पर आइडिया इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और उसका सिग्निफिकेंस इज दी आइडिया अब इसी को कैसे एक्सप्लेन किया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई उसके बाद इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स को रिशेप कर दिया और क्या हुआ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ लेकिन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लेबर और एनवायरमेंट को प्रॉब्लम आ गई ठीक है ना तो उसी आइडिया को लेकर उसका एक्सप्लेनेशन दिया द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस आर वर्ल्ड टूडे ठीक है तो वो एक आइडिया को लेकर उसके ऊपर दो तीन स्टेटमेंट कर तो करेक्ट सिक्वेंस क्या होगा तो आइडिया इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट सिग्निफिकेंस तो आइडिया ध्यान में रखना आइडिया वाला सेंटेंस हमेशा पहले आएगा उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन हुआ तो पहला स्टेटमेंट कौन सा आएगा पहला स्टेटमेंट आएगा बी फॉर बॉम्बे उसके बाद आएगा ए फॉर अहमदाबाद और हमने बोला है कि ए और हमने पहले ही डिकोड किया था कि ए और सी का पेयर है तो ए के बाद सी क्योंकि सी में है आपका हवेवर विच डिनोट दैट दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर ए और सी में कॉन्ट्रास्ट है तो बी ए सी और लास्ट में होगा डी तो देखो आइडिया एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते करते वी आल्सो यूज्ड और वी आल्सो टुक हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्ट ठीक है तो ऐसे ही आपको आप जब पैरा जम्बल सॉल्व करेंगे तो दो चार टेक्निक्स साथ में यूज कर लेना एक ही पैरा जम्बल में तो ज्यादा टाइम आप सेव करोगे एंड इट विल हेल्प यू इन गेटिंग टू द करेक्ट सिक्वेंस इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम ओके हैविंग सेट दैट लेट्स मूव ऑन टू दस्ट Okay, we have another example. <clears throat> Balancing the benefits and challenges of globalization is crucial for sustainable development. Okay, balancing what? Balancing the benefits and challenges of globalization. Okay. Simultaneously, concerns about cultural homogenization and loss of local identity have emerged. Okay. This interconnectedness. Okay. This interconnectedness has led to increased economic opportunities okay and globalization has interconnected economies and cultures across the globe theek okay. ab isko hame solve karna hai solve karne se pehle we have to understand the idea first first we what we have to do is first we have to identify the idea aur uske baad uska explanation so let's look at the statements mm hmm <clears throat> okay so the idea over here is globalization and the interconnectedness that it has done so globalization is your idea so wo aayega pehle now globalization has interconnected economies and cultures now this interconnectedness kaun sa interconnectedness jo yahan par diya hua hai so that will be your second step b c simultaneously simultaneously aaya hai matlab it must be connecting it with some Other sentence. So some other sentence. So some other sentence. मतलब कौन सा है वो है बैलेंसिंग द बेनिफिट सो डी नहीं डी सी ओके लेट्स वेट लेट्स 
वन मिनट द इंटर कनेक्टेडनेस हैज लेड टू इंक्रीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो ये आगे साइमल्टेनियसली मतलब ये आएगा आपका पैरलिज्म वाला विच इज गोइंग पैरल विद द सी स्टेटमेंट इन दिस इंटर कनेक्टेडनेस हैज लेड टू इंक्रीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मतलब इंटर कनेक्टेडनेस से क्या हो गया कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ गई अब ज्यादा बढ़ गई और उसी के साथ क्या हुआ उसी के साथ कंसर्न्स अबाउट कल्चरल होमोनाइजेशन एंड लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटीज हैव आल्सो इमर्ज सो योर सेकंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी बी एंड लास्ट स्टेटमेंट विल बी ए ए वाला स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप दे रहा है कि बैलेंसिंग द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो योर करेक्ट सीक्वेंस विल बी डी सी बी ए आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट और आई विल रिपीट इट अगेन दैट इन स्टेटमेंट डी वी हैव गेटिंग द आईडिया हमें स्टेटमेंट डी में क्या मिल रहा है हमें स्टेटमेंट डी में मिल रहा है आइडिया दैट इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन ने इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज को इंटरकनेक्ट किया अब दिस इंटरकनेक्टेडनेस सीधा सीधा लिंक तो डी के बाद सी क्या किया इसने इट लेड टू इंक्रीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी साइमल्टेनियसली कंसर्न भी बढ़ा दिए तो डी के बाद सी सी के बाद बी और बच्चा क्या है ए सो करेक्ट सिक्वेंस विल बी डी सी बी ए आई होप यू गॉट इट राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट structure that is idea transformation ab isse pehle humne kaun sa dekha tha humne dekha tha idea explanation now we are looking at idea transformation so what is transformation you must have heard about body transformation that so and so person xyz person transformed his body in 3 months or 6 months or a year or 15 days whatever it is <clears throat> transformation means change but not a change that completely changes the nature and structure of the idea idea transform idea elaboration and explanation mein kya tha ki usi idea ko explain kiya ja raha tha ya usi idea ko elaborate kiya ja raha yahan par kya hoga idea transformation mein us idea se idea sentence rahega ek usi idea se lekar usi idea se lekar usme kuch aur joda jayega and it will transform the original structure of the idea कंप्लीटली चेंज नहीं करेगा उसको बट उसमें कुछ एडिशन कर देगा ठीक है सो दैट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन आइडिया एक्सप्लेनेशन एंड आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है ना आई विल रिपीट इट अगेन ध्यान से सुनना आइडिया एक्सप्लेनेशन में क्या होता है वो आइडिया को लेंगे और उसी आइडिया का एक्सप्लेनेशन करेंगे आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है आइडिया को लेंगे उसमें दो चार चीजें और जोड़ेंगे और उससे कुछ और एक नया उभर के आएगा विच विल विच विल नॉट बी विच विल नॉट बी कंप्लीटली चेंजिंग द ओरिजिनल आइडिया ठीक है ना एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं मतलब ज्यादा अच्छा समझ में आए वॉट इज द एग्जाम्पल द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनलाइज द वे वी कम्युनिकेट पोस्टरिंग इंस्टेंट कनेक्शन अक्रॉस द ग्लोब ठीक है ना अब ये क्या कर रहा है द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी जब से आई है उसने एक रिवोल्यूशनलाइज किया गया है किसको कम्युनिकेशन मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है सीधा शब्द याद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ट्रांसफॉर्म ग्लोबल कम्युनिकेशन एनेबलिंग इंस्टेंटेनियस कनेक्शन वर्ल्ड वाइड नाउ रिवोल्यूशनलाइजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाउ फैसिलिटेट्स इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्शन मार्किंग अ प्रोफॉन शिफ्ट इन हाउ वी इंटरक्ट वट इज द आइडिया आइडिया इज टेक्नोलॉजी और द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी The uh, the inception of technology is the idea. अब उसी आइडिया को लेकर क्या किया अब टेक्नोलॉजी अगेन विल बी इट्स अ जेनरिक स्टेटमेंट और इट्स अ जेनरिक टर्म टेक्नोलॉजी में कुछ भी आ सकता है इट इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन बट टेक्नोलॉजी वो आइडिया को लेकर उसमें हमने क्या जोड़ दिया उसमें हमने जोड़ दिया कम्युनिकेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ट्रांसफॉर्म ग्लोबल कम्युनिकेशन एनेबलिंग इंस्टेंटेनियस कनेक्शन वर्ल्ड वाइड तुरंत जो कनेक्शन होते हैं पूरे दुनिया में उसको हमने जोड़ दिया एंड दैट रिवोल्यूशनलाइजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाउ फैसिलिटेट्स और इट मार्क्स अ प्रोफाउंड शिफ्ट इन हाउ वी इंटरक्ट तो इंटरक्शन का भी उसमें एक थोड़ा सा उसी आइडिया में एक थोड़ा सा इंटरक्शन का भी एक पार्ट जोड़ दिया ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडिया एक्सप्लेनेशन लेट्स मूव ऑन टू दी next structure that is idea reiteration now what is idea reiteration i'll see 
iterate iteration is by far the easiest one of the three like of the three means idea explanation idea transformation and then idea reiteration so what is reiteration <clears throat> Uh, let's say, for example, if I say that uh, Rohit Sharma is the best batsman in the world currently. See, you know, Rohit Sharma is the best batsman in the world currently. Second statement I'm saying, currently in the world, there is no batsman who is better than Rohit Sharma. Third statement, it is very hard to find any player who will, who will beat Rohit Sharma in the way he bats. Now, in the statement, mein kya hua? Tino statement, mein mein Rohit Sharma ka kar I am praising Rohit Sharma in all the three statements. Idea kya tha? Rohit Sharma and this batter. Usko mein kya kya? Bar bar wahi hai. Rohit Sharma is the best batsman. There is no better batsman than Rohit Sharma. It is very hard to find someone who can beat Rohit Sharma's batting. So, in all the three statements, I have kya kya? Usi idea ko reiterate kiya usi idea ko maine fir se dohraya that is nothing but idea reiteration you will find the same idea being reiterated in different ways we we'll look this we will look at it through an example effective time management okay effective time management is crucial for achieving personal and professional goals okay so effective management is crucial for achieving personal and professional goals. Achieving personal and professional goals hinges on the effective management of time. And the third thing, crucial to success in both personal and professional spheres is the mastery of effective time management. Okay. Now look at the three statements again closely. Observe all the three statements. Statement A kya hai Ki effective time management bohat zaruri hai. Kis ke liye zaruri hai? For achieving personal as well as professional goal. But the professional goal ho ya personal koi goal ho, uske liye effective time management ka bohat zaruri hota hai. Effective time management. Chalo maan liya. Statement B kya hai? Achieving personal and professional goals. Hinges. Hinges matlab depends. Rests. Depends on the effective management of time. You say what is the statement A? Now, statement C is crucial to success in both personal and professional spheres is the mastery of effective time management. Again, the same thing has been said again. So, this is called as idea reiteration. So, by far, the most easiest or the most or let's say the easier one than the idea explanation and idea reiteration. Okay, so in this lecture we have studied or we have learned seven new structures. Concept new seven new structures are cause and effect. Cause and effect. Me kya karna apne? Cause and effect. Me apne cause ko dhunna, effect ko dhunna. Relationship samajne ke baad you can make the correct pairs. Dusra kya tha? Cause and effect ho gaya. Then generic to generic to specific. Generic to specific me kya hoga? Ek generic statement hoga. Ek general statement hoga. Aur usi general statement ko ek example liya jayega. Us pe ek aur sentence banaya jayega through an example. So usse kehte generic to specific. Generic to specific me specific me hamesha generic wale statements pehle aayenge. Uske baad hi aayenge aapke specific wale. Third one kaun sa tha? Contrast. Contrast is also important. Contrast me kya hota hai? A turn around point hota hai. Ek zabar das guma hota hai. Positive tones or negative tones hame pehle identify karna hai. Uske baad ek do teen keywords mene bata hai te. Usko identify karna hai. Is structure me kya hota hai? Two view points. Aur ek zabar das guma. Thik hai? Fourth structure that we studied today was parallelism. Post structure that we studied today was parallelism. What does what do you mean by parallelism? When I said that parallelism means manzil is one, road is another. Like here, contrast is different points of view. Here, also different points of view. But here, there contradictory points of view. Here, points of view are very different. But one manzil is going to the other. Okay, that is nothing but your parallelism. Fifth one that we saw today was 
idea explanation fifth one that we fifth one that we saw today was idea explanation sixth one idea explanation mein kya hota hai idea hoti hai idea sentence ko find out karna hai aur usi ka explanation kahi upar niche wale statements mein diya hoga next one was idea transformation next one was idea transformation isme kya hota hai idea ko liya jata hai idea sentence ko identify karna hai dekhna hai ki kya idea hai aur usi idea ko kaise transform kiya it does not completely change the nature of the idea bas idea sentence ya jo bhi idea hai usse kyu liya jata hai aur usi mein thodi ek do cheeze aur bada ke dusra ek usko mod diya jata hai that is nothing but idea transformation and last but not the least was our idea idea re iteration matlab ek hi idea hogi usi ko bar bar dohraya jayega jaisa maine example diya tha rohit sharma ka यहां पर हमने एग्जांपल देखा था इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ताकि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल गोल्स और उसी को बार बार दोहरा गया ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही दिस इज व्हाट वी हैव फॉर आर टुडेज लेक्चर ऑफ पैराजम्बल्स आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू थैंक यू सो मच दैट इज इट फॉर द डे